ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் திஸ் இஸ் மீ தமிழமுது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிஷன் போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் மூணு அம்பர்லா ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க மிஷன் சக்தி மிஷன் வட்சல்யா மிஷன் போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இதில் மிஷன் சக்தியும் மிஷன் வட்சல்யாவும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துட்டோம் அதுக்கான வீடியோஸ் வந்து செப்பரேட் பிளே லிஸ்டில் ஸ்கீம்ஸுக்கு போட்டே இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க மிஷன் போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு இன்டெகிரேட்டட் நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு வந்தது தான் இந்த மிஷன் போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டு அட்ரஸ் த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் மேல் நியூட்ரிஷன் இன் சில்ட்ரன் அடலசன் கேர்ள் ப்ரெக்னென்ட் உமன் அண்ட் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் த்ரூ நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் அதாவது வந்து குழந்தைகளுக்கு அதுக்கப்புறம் அடலசன் கேர்ள்ஸ்னா பருவநிலை பெண்கள் அதாவது பதினோரு வயதுலேருந்து பதினாலு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அடுத்து ப்ரெக்னென்ட் உமன் கர்ப்பிணி பெண்கள் அதுக்கப்புறம் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ்லாம் பால் ஊட்டும் தாய்மார்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நியூட்ரிஷன் வந்து ச ஊட்டச்சத்து வந்து சரியான விகிதத்தில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த மிஷனோட அப்ஜெக்டிவ் இதில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கன்வாடி சர்வீசஸ் ஸ்கீம் ஃபார் அடலசன் கேர்ள்ஸ் அண்ட் போஷன் அபியான் இந்த மூணுமே அதில் வந்து அடங்கியிருக்கு இதில் அங்கன்வாடி சர்வீசஸ்லாம் எதெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீ ஸ்கூல் அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்குறது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க தான் பட் இதில் என்னென்ன வரும்ன்றதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் அப்புறமா அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பிணி பெண்கள் அப்புறம் சில்ட்ரன் இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறது அப்புறம் யூமனைசேஷன் அதாவது தடுப்பூசி போடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடாகவும் ஹெல்த் ரிலேட்டடாகவும் அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்குறது எப்படி நியூட்ரிஷனாக எப்படி ஊட்டச்சத்தை வந்து எப்படி இது பண்ணணும் எப்படி எந்த சக எந்த விதத்தில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஹெல்த்தை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லி தருவாங்க இப்போ இந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே அங்கன்வாடியில் அங்கன்வாடி சர்வீசஸாக அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்கீம் ஃபார் அடலசன் கேர்ள்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அடலசன் கேர்ள்ஸுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குதோ அது எல்லாமே இதில் வரும் அந்த அந்த ஸ்கீம் வந்து நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கலாம் நான் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கலாம் அதாவது ஊட்டச்சத்து உள்ள ஸ்கீமாகவும் இருக்கலாம் ஊட்டச்சத்து அற்ற அப்படின்ற அப்படின்ற அர்த்தம் தான் அதில் நான் நியூட்ரிஷன்றது வந்து இப்போ நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த் செக்அப் நடக்கும் ரெகுலர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறது இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இப்போ அனிமியா அந்த மாதிரி ரத்த சுகை இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அயன் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸில் வந்து வரும் இப்போ நான் நியூட்ரிஷன் அப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது எப்படி வந்து டயட் ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த நம்ம என்ன வெயிட்ல இருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ நியூட்ரிஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியான விதத்தில் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி தர்றது அந்த மாதிரி வந்து அந்த பதினொன்று வயதுல இருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகள் தான் அதிகமாக வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து ட்ராப் அவுட் ஆவாங்க ஏன்னா அந்த ஏஜ்ல தான் அதிகமா வந்து பொண்ணுங்க வந்து பெரிய பிள்ளைங்க ஆவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு அவங்க போறதும் இல்லை வீட்டில் அனுப்புறதும் இல்லை அந்த மாதிரி சில ஏரியாவும் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதிகமாக வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போய் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படி இருக்கக்கூடாது திருப்பி நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவங்க திருப்பி கொண்டு போய் ஸ்கூலில் சேர்த்து வர்றது அப்புறமா வந்து இந்த சொசைட்டியில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் எந்த எதுக்காக இருக்குது அப்படின்றத அவங்க சொல்லி தரது ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ்லாம் எதுக்காக இருக்குது அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது இது வந்து நான் நியூட்ரிஷன் ஸ்கீம்ஸில் வந்து வந்துடும் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் அடலசன் கேர்ள்ஸ் அடுத்து வந்து போஷான் அபியான் இந்த போஷான் அபியான் வந்து என்னைக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே அதாவது எயித் மார்ச் அன்னைக்கு கொண்டு வந்தாங்க இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதாவது நிறைய குழந்தைகள் வந்து குறைஞ்ச அந்த ஜீரோல இருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளாக இருக்காங்க அதாவது வெயிட்டுக்கு ஏற்ற ஹைட் இருக்கிறது இல்லை ஹைட்டுக்கு ஏதோ வந்து வெயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெயிட்டு இது எதுவுமே கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவங்க சரியான போஷாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த போஷான் அபியான் இந்த போஷான் டூ பாயி
அப்புறம் இந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்குலாம் வந்து சத்து மாவு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதை இன்னும் அதிகமா அண்ட் இன்னும் வந்து சப்ளிமெண்ட் நியூட்ரிஷனோட சேர்த்து துணை ஊட்டச்சத்தோட சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கான ப்ராசஸ் பண்றாங்க இது எல்லாமே இந்த மிஷன் போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவோட அப்செக்டிவ்ஸ் இப்ப இப்ப சினாரியோல இந்தியாவோட சினாரியோல இந்த மேல் நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் மேல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது வந்து நியூட்ரிஷன் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்றது மாதிரிதான் அர்த்தம் அந்த குறைபாடு அப்படின்னா நம்ம வந்து அண்டர் நியூட்ரிஷன் வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து மேல் நியூட்ரிஷன் சரியான விஷயத்தில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அது எக்ஸஸாகவும் இருக்கலாம் அது கம்மியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இதை வந்து அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் இப்போ அக்கார்டிங் டு டூ தௌசண்ட் டென் வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் இந்த ஹெல்த் இம்பாக்ட் ஆன் த எக்கனாமி வாஸ் தேர்ட்டி எயிட் மில்லியன் டாலர்ஸ் அந்த வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் படி நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தில் நம்மளோட ஹெல்த்தோட இம்பாக்ட் அதாவது ஹெல்த்தோட தாக்கம் வந்து தேர்ட்டி முப்பத்தி எட்டு மில்லியன் டாலராக இருக்குது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி அக்கார்டிங் டு அன் அசோசியம் ஸ்டடி ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த ஜிடிபி சஃபர்ட் அட் டிக்ளைன் ஆஃப் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டியூ டு த மேல் நியூட்ரிஷன் அதாவது அசோசியாமோட ரிப்போர்ட் படி நம்மளோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நாலு சதவீதம் வந்து இந்த மாதிரி ஊட்டத்திட்ட சரியாக இல்லாத காரணத்தால் வந்து குறையுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் த சில்ட்ரன் சஃபரிங் ஃப்ரம் மேல் நியூட்ரிஷன் ஆஃப்டர் க்ரோயிங் அப் ஏர்ன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தேன் தோஸ் ஹூ ஹேவ் ஹேட் ஹெல்த்தி சைல்ட்ஹுட்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி மேல் நியூட்ரிஷனோடே இந்த குழந்தை வளருது அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ஆரோக்கியமாக வளர்ந்த குழந்தைகளை விட இருபது சதவீதம் வந்து அவங்களோட எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஒருத்தவங்களால் வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் வந்து ஹெல்த்தியாக வேலை பார்க்க முடியுது அப்படின்னா ஒரு எட்டு மணி நேரத்தில் அவங்க டயர்ட் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க சின்ன வயசில் அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் வந்து குறைபாடோடு அப்படியே வளர்ந்துருக்காங்கன்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அதை தான் அங்கே மீன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நம்மளோட ரெண்டாவது கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஹங்கர் எய்ம்ஸ் டு அண்ட் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹங்கர் அண்ட் மேல் நியூட்ரிஷன் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள நமக்கு வந்து பசின்னு ஒன்றே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நியூ ஊட்டச்சத்து வந்து சரியாக இருக்கணும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனே ஒன்று இருக்கவே கூடாது அப்படின்றத நோக்கி இந்த பாதையை நோக்கி தான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மிஷன் போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்றது வந்து கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே செஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் See you in next video.